，比利斯。奥利，我求你别想那么多了，没关系的。比利斯，我很抱歉给了你我们能够在一起的错觉，所以我觉得有必要让你清楚知道我心里的感受。我不是你以为的那种人，我也不是一个好的另一半，我更给不了你想要的爱情。对我来说，料理是我的全部，我只想把精力全部放在料理身上，所以我只能说对不起。这是我听到过的最动听的道歉。我觉得我应该说对不起。怎么会有这样的人，偏偏让我遇上？伊丽丝，我不爱你不是因为你不好，也不是因为我爱上了别人，那是因为，我根本就不喜欢恋爱这件事儿，浪费时间又无聊，所以我会抱着，会伤害你，在我身边所有人都会受到委屈。我们认识那么多年了，你应该知道我，除了那几辆摩托，我其他什么也没有。玉轩的股份是我唯一的财产，如果你愿意，能让你开心一点的话，我可以全给你。真的是个好人，行了，来吧，来嘛，来。你知道我在乎的不是这些，奥利。伊丽丝，我知道，但是对不起，我伤害了你。我真后悔，让你觉得谈恋爱。我不好，不敢。我们重新开始。重新开始就不要了。现在的伙伴关系对我们俩来说最好。李安，你过来一趟。皮律师，去江先生家，把他没用完的精油装这盒子里，都拿回来。行，我明天让妮娜拿。现在就去。这是门卡，记住，不要让任何人发现。不不，不是。行了，我不想解释。你只要知道，我是为江先生好。不是，昆汀小姐，我怕我做不成。江先生家是有监控的。仔细检查一下盒子，我想你会去做的。
还不休息啊，小面包？马上就睡了，又去给江先生点香薰灯了。是啊，江先生每天晚上都点，不然他睡不着。辛苦你了。没有，你也早点休息。嗯，晚安。晚安。
我被林可松发现了，他们可能已经报警了。他认出你了吗？我不知道啊，我不知道我这身装扮他能不能认出来，但我已经尽力了。这钱你先收下吧。不行，坤尼小姐，这个钱我不能拿。你跟我说实话，这个精油是不是有问题？没有问题。谢医生已经验过了，没有问题。谢医生，谢医生怎么会去验这个精油呢？坤宁小姐，你费尽心机的想让我去江先生家弄这个精油，你的目的是什么？你是不是隐藏了什么？这个没法跟你解释，但是我给你两个选择：一，你报警；二，我给你笔钱。够你下半辈子的，你选择。